مفل سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا مفل سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگ مگائے نہ کیوں میرا اکسے دروں جگ مگائے نہ کیوں میرا اکسے دروں ایک پتھر کیوں گر مل گیا جگ مگائے نہ کیوں میرا اکسے دروں ایک پتھر کیوں گر مل گیا مفل سے زندگی اس کا دیوان ہوں اس کا مجزوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منصوب اس کا دیوان ہوں میں تو دیوان ہاں دیوان دیوان اس کا دیوان ہوں اس کا مجزوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منصوب سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفل سے زندگی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر ماسیت کی کڑی دوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر ماسیت کے کڑی دوپ تھی اس کی چشم غنی رونق جابنی چھاؤں جس کی گھنی وہ چھجر مل گیا مفل سے زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم 
जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम बन गया दिल मुजफर चरागे हरम जिंदगी फिर रही थी बटकती हुई मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया मुफल से जिंदगी अब ना समझे कोई मुझ को शुक्र नबी इसे कदर मिल गया बिस्मिल्लाम असलम लाहौर न्यूज और दुनिया मीडिया ग्रुप की जानब से माह रमजान हमारे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो नूर रमजान के बाद इस बार रूह रमजान इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेजबान जौक अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं आमना खटाना आमना इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि रमजान की इस ट्रांसमिशन के अंदर हम अपनी रहनुमाई कर सकें हमारे नाजीन की रहनुमाई कर सकें और रमजान जो कि रमज लफ्ज से निकला है और रमज लफ्ज के मायने अरबी के अंदर जला देने के हैं तो ये रमजान एक ऐसा महीना है जो हमारी उन तमाम तर बदकारियों को जला देता है हमारे गुनाहों को जला देता है और एक बार फिर से वैसा ही पाक कर देता है जैसे अल्लाह की जात एक मुसलमान को पाक देखना चाहती है उसी तरह उन तमाम तर गुनाहों से और जो बोझ हमारी रूह के ऊपर है उससे छुटकारा दिला देता है नबी अक्रम सल्लाम ने रमजान के हवाले से फरमाया है कि जब रमजान की पहली रात होती है तो उस रात को ऐलान किया जाता है कि है कोई खैर मांगने वाला जो खैर ले ले और नबी अक्रम सलम ने फरमाया कि उस दिन तमाम तर दो के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके साथ साथ सरकश शयातीन और जिन्नात को जकड़ दिया जाता है और सदा लगाने वाला कहता है कि खैर मांगने वाला कोई है तो अल्लाह की रजा मांगे और अल्लाह से खैर ले और जो सरकश लोग मौजूद होते हैं जो शर करते हैं उनको कह दिया जाता है कि दूर रहो और नाजरीन बिल्कुल ऐसा ही है हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसको रमजान मुबारक का महीना नसीब हो जाए लेकिन जब हमें ये महीना माह मुकदस नसीब होता है तो हम क्या करते हैं हम इसका हक उस तरह से अदा नहीं कर पाते जिस तरह से इसका हक अदा करना चाहिए मसलन हम ये करते हैं कि हम नमाज रोजा कुरान पाक ये तो पढ़ लेते हैं इनकी अदायगी तो कर लेते हैं लेकिन हम इसकी असल रूह को नहीं पहचान पाते मतलब हमारी इखलाकी इकदार इसको किस तरह से समझना है हमारे दिल जो जंग आलूदा हो चुके हैं उनको साफ कैसे करना है हमारी रूहें जो बीमार हैं उनको पाक कैसे करना है और मुआरा जो बिगाड़ की तरफ गामजन हो चुका है उसको बेहतर कैसे बनाना है इस सब को हम समझेंगे इस माह मुबारक में और इसके लिए रहनुमाई फरमाएंगे डॉक्टर साहब हमारे साथ पिछले रमजान मुबारक में भी नशित फरमा थे डॉक्टर मुतुल्ला बाजवा साहब डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का पिछले तीन रमजानों से आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमारी रहनुमाई फरमाई तो जो इस ट्रांसमिशन में हमारे जो नाजरीन है अगर उनके दिल में भी कोई सवाल है उनके जहन में कोई सवाल आ रहा है इस हवाले से तो वो हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही है और डॉक्टर साहब क्योंकि हमारी इस ट्रांसमिशन का मौजू है रूहे रमजान तो किसी ने अगर रमजान की बरकत को नियमतों को समेटना है तो उसकी रूह को समझना बहुत जरूरी है आज इस हवाले से हम चाहेंगे कि आप हमारी रहनुमाई फरमाए लेकिन उससे पहले अल्लाह तला रमजान के हवाले से कुरान करीम में क्या इशात फरमाते हैं वो जान लेते हैं بالليلهمنشيطانرجيمبسمللهرحمنرحيمدينا آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من मोमिनो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बनो ओ यू हु बिलीव फास्टिंग इज प्रिस्क्राइब फॉर यू इवन एज इट वॉज प्रिस्क्राइब फॉर दो बिफोर यू दैट यू मे वॉट ऑफ ईवल जजाकल्ला हमने देखा कि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में यही फरमाता है और बारहा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया कि तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं लेकिन डॉक्टर साहब क्या सिर्फ रोजे ही रमजान का मकसद है या नमाजें अदा कर लेना कुरान पाक पढ़ लेना या इसकी रूह कुछ और है ये समझने की जरूरत है 
الحمد للہ عزیز الغفار وصلاۃ وسلام علیہ سید الابرار اللہ وسلم وسلم اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا آپ کی ساری ٹیم کا لاہور نیوز کا دنیا میڈیا گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی واقعی آپ نے یہ احساس کروایا کہ تین رمضان تیسرا رمضان شروع ہو گیا آپ کی ٹیم کے ساتھ اور یہ بہت خوشگوار ایک تجربہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے صحیح طور پر ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے روزہ مقصد نہیں ہے خود روزہ ذریعہ مقصد ہے اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ نے جو آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی سنی ہے فرمایا جا رہا ہے کہ کتیبہ علیکم السیام کما کتیبا علیہ من قبل کم ہم نے تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے لا کم تتقون اور مقصد کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اب روزہ رکھنے کا ایک مقصد ہے وہ ہے تقوا کا حصول اور اگر آپ قرآن مجید کے علاوہ سنت سے احادیث سے تمام عبادات تمام بدنی مالی عبادات کو دیکھنا چاہیں اس کا خلاصہ کیا ہے تو وہ سب کا خلاصہ تقوا ہے اور رمضان کی روح جس کا آپ جو آپ آج کا آپ کا ٹاپک ہے کہ رمضان صرف تقوا کے لیے ہاں تقوا کا ذریعہ بھی ہے لیکن تقوا کے ساتھ ساتھ ابھی جس حدیث کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے وہ اس کی روح کو واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کو ہی آپ نے اعلان فرمایا عطا کم رمضان تمہارے پاس رمضان آیا ہے شہر المبارک یہ مبارک مہینہ ہے فرض اللہ عز و جل علیکم سیام اللہ عز و جل نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے تفتہ لہوفی ہی ابواب الجنہ اس میں جنت میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں بتوگلا کفی ہی ابواب الجہیم جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ تغل مرادت الشیاطین بڑے بڑے جو جن ہیں شیطان ہیں جو تمہیں بہکاتے تھے جو تمہارا راستہ خراب کرتے تھے جو تمہیں تمہارے دلوں کے اندر وسواس کو ڈالتے تھے ہم نے ان کو پابند کر دیا وہ صفدت شیاطین یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں اور پھر مقصد کیا ہے فی ہی لائلت القدر خیر من الف شہر اس میں ایک ایسی رات بھی آنے والی ہے جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے و من ہوری میں فقط ہوری اور جو اس سے محروم ہوا وہ گویا سارے رمضان سے محروم ہوا اب رمضان آیا آپ کو آپ کے لیے یہ پیغام لے کر کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں تمہاری ساری رکاوٹیں ہم نے دور کر دی ہیں جنوں کو بھی پابند کر دیا ہے ابلیس کو بھی روک دیا ہے اب تمہارے اور ہمارے درمیان اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تم آؤ اس راستے پر اور اب جس راستے پر بھی تم ہماری طرف آؤ گے یہ راستہ تمہارا جنت کا راستہ ہے پھر اسی طرح سے اسی رمضان کے حوالے سے جو اہم ترین بات ہے نبی مکرم علیہ السلام نے شاد فرمائی کا حدیث میں سنا کے بات ختم کرتا ہوں پھر آپ اپنے باقی پروگرام کی طرف چلیں آپ فرماتے ہیں السلامات الخمس پانچ نمازیں ول جمعہ تو الجمعہ اور جمعہ سے لے کے جمعہ و رمضان الا رمضان مکفر آت الما بین خن عزت تو نبت القبائل یہ ہے روح رمضان آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں پانچ موقع ہم دیتے ہیں تمہیں تمہاری جسم کو تمہارے بدن کو تمہاری روح کو پاک کرنے کے ایک ایک نماز دوسری نماز تک جو بھی تم نے کیا ہوتا ہے جب تم فجر پڑھتے ہو تو ساری رات کے گناہ معاف ہوتے ہیں زہر پڑھتے ہو تو فجر سے زہر تک کا وقت تمہارے لیے پاک صاف کر دیا جاتا ہے گویا پانچ نمازیں ایک دن میں تمہارے لیے موقع ہیں مکفرات ہیں تمہاری غلطیوں کوتاہیوں سیاہکاریوں کو مٹانے ختم کرنے کے لیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنے رہو پھر اگر تم پانچ ایک دن میں پانچ موقع حاصل نہ کر پائے نہ سمجھ پائے پھر تم ہم ہمیں ہم تمہیں ہفتے بعد ایک موقع دیتے ہیں جمعے کا جمعہ پڑھنے سے پچھلے جمعے تک کے یہ پورے ہفتے کے تمہارے گناہ معاف ہو گئے پھر ہم تمہیں رمضان عطا کرتے ہیں کہ اگر تم پورا سال ہی ہم سے غافل رہے ہو سبحان تو آ جاؤ رمضان اللہ کی قدرت دیکھیں کہ تم کہ پورے سال بعد بھی آ جاؤ موقع فراہم سال بعد بھی آ جاؤ ہم تمہارے سارے گناہ میں ڈاکٹر صاحب بالکل اسی حوالے سے بھی ہم جانیں گے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ زبان کا روزہ ہے آپ کے قدموں کا روزہ ہے آپ کی آنکھوں کا روزہ ہے تو یہ روح کا روزہ کیا ہے اور اس طرح کس طرح پاک کیا جا سکتا ہے رمضان کے اندر اس روح کو اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے لیکن ایک سیگمنٹ اس بار جو ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ ہے وہ ہے بیان القرآن اور اس کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تیس کے تیس دن ہم ہر روز ایک پارے کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں ہمارے ساتھ مفتی صاحبان موجود جی ہیں علماء کرام موجود ہیں جس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آج پہلے پارے سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم اللہ مسلی علی محمد و علی علی محمد مبارک وسلم رب شرح علی صدری و یسر علی عمری وحل الخدت من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ آپ ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے خصوصی نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس وقت ہم کلام شروع کر رہے ہیں قرآن حکیم کے اہم مضامین کا بیان قرآن حکیم کے چند منتخب آیات کا بیان ہر دن قرآن حکیم کے ایک پارے کے مضامین کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ منتخب آیات کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ماہ رمضان ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ تو کیوں نہ قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے برسوں گزر گئے ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت بھی سنتے ہیں مگر غور فرمائیے گا کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا پڑھا کیا ہمیں معلوم ہے کہ کیا تلاوت کیا گیا کتنے افسوس کی یہ بات ہوگی اگر خدا نخواستہ مجھے آپ کو ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کا موقع نہ ملا ہو یہ مبارک مہینہ ہے مبارک موقع ہے سعادت کی بات ہے آئیے آج سے ارادہ کریں کہ ہر دن قرآن حکیم کے ایک پارے کے مضامین کا کچھ ذکر آپ کے سامنے آ جائے اور ہمارے سامنے آ جائے اور چند منتخب آیات میں جو رہنمائی ہمیں رب العالمین نے عطا فرمائی ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں ہم اور آپ جانتے ہیں قرآن حکیم کا آغاز صورت الفاتحہ سے ہوتا ہے قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے جس میں رب العالمین نے اللہ سبحان و تعالی اور بندے کے درمیان تعلق کو بھی بیان فرمایا اپنی عظمت کا ذکر بھی بندے کی بندگی کا تقاضا بھی اور بندے کی احتیاج اور اس کی ضرورت کا ذکر بھی کیا میں ایک دفعہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ روزانہ ہر نماز کی ہر رکت میں ہم سور فاتحہ کی تلاوت کر بھی رہے سن بھی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے کیسا رب ہے الرحمن الرحیم نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربانی فرمانے والا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے ایا کا نا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ ایا کا نسعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہ دینا سرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما سرات الدین انعام تعلیم راستہ ان کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم جن پر نہ تیرا غضب ہوا ولین اور نہ وہ گمراہ ہوئے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین جس کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما غور فرمائیے گا صورت الفاتحہ میں توحید آخرت اور رسالت تینوں بنیادی ایمانیات کا بیان بھی ہے اللہ کی عظمت کا بیان بھی اور بندہ اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اللہ نے پیدا ہی کیا اپنی عبادت کے لیے البتہ یہ عبادت کیسی ہوگی اس کے لیے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا ضروری ہے جن میں ٹاپ آف دا لسٹ انبیاء علیہ السلام ہیں اور انبیاء کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں دعا کیا سکھائی جا رہی ہے اہ دن سرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے پورا قرآن اصل میں صورت الفاتحہ کا جواب ہی ہے دعا بھی رب نے سکھائی اور اس دعا کا جواب بھی رب العالمین نے عطا فرمایا جو پورے قرآن حکیم میں جا بجا ہمارے سامنے آتا ہے یہ ہے صورت الفاتحہ عظیم ترین صورت قرآن حکیم کی توحید آخرت اور رسالت کا بیان بھی اس میں ہے اللہ کی عظمت کا بیان اور بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کا بیان اور بندے کی سب سے بڑی حاجت کہ اس کو ہدایت مل جائے اس کا تذکرہ دعا کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں صورت البقرہ کی طرف ہمارا آپ جانتے ہیں کہ صورت البقرہ مدنی صورت ہے قرآن حکیم کی طویل ترین صورت ہے اور پہلے پارے میں بھی دوسرے پارے میں بھی موجود ہے آئندہ بھی ذکر آتا رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ آئیے پہلے پارے کے تعلق سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ صورت الفاتحہ کے بعد جب صورت البقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو صورت البقرہ رکو نمبر ایک تا سولہ یہ سولہ رکو ہے پہلے پارے میں اور صورت البقرہ کی آیت نمبر ایک تا ایک سو اکتالیس ون فورٹی ون یہ ون فورٹی ون آیا صورت البقرہ کی پہلے پارے میں شامل ہیں صورت الفاتحہ میں ذکر آئے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا نہ کہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا اللہ کا غضب ہوا یہود پر صورت البقرہ میں بہت تفصیل سے یہود کا ذکر آیا جو رائے حق سے ہٹ گئے تھے 
تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے دنیا پرستی کی وجہ سے بہت کثر سے اللہ تعالیٰ نے سورت البقرہ میں ان کا ذکر ہمارے سامنے رکھا ہے کچھ کچھ وضاحت آگے بھی انشاءاللہ شاء تعالیٰ ہم کریں گے مزید بنا سورت البقرہ کے پہلے چار رکوں میں بہت ہی بنیادی مباحث کا تذکرہ ہے نیک لوگوں کا بیان جن کو ہدایت ملے گی منافقین کا بیان جو جانتے بوجھتے ہدایت سے دور ہو جائیں گے اور کفار کا بیان جو خم ٹھوک کر حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گے پھر قرآن حکیم میں اس صورت البقرہ میں پہلے پارے میں آدم علیہ السلاۃ السلام کی خلافت کا ذکر آتا ہے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا اس عظمت کا تذکرہ بھی ہے پھر قرآن حکیم کی بنیادی دعوت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے بندوں کو پیدا فرمایا پہلے چار رکوع میں یہ بنیادی مضامین آئے ہیں اس کے بعد تقریباً دس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہم مسلمانوں سے پہلے بنی اسرائیل امت مسلمہ تھے اور انہیں پیغمبروں کا ساتھ دینے کے لیے معمور کیا گیا تھا لیکن انہوں نے دنیا پرستی کی وجہ سے اللہ کی کتاب کو پر سے پوچھ تر ڈال دیا اپنے پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا تو پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی یہ مباحث پہلے پارے میں ہمارے سامنے آتے ہیں اب آئیے چند آیات جن کا انتخاب میں نے کیا ہے تقریباً تیرہ مقامات پہلے پارے میں سے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور غور فرمائیے گا انشاء اللہ تعالی ان سب میں رہنمائی کا سامان ہے کیوں قرآن اٹس اے بک آف گائیڈنس قرآن ہدایت کی کتاب ہے ثواب تو ملتا ہے جب ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ثواب کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر ہدایت کی کتاب ہے آئیے اس کا بیان پہلی ہی منتخب آیات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا آیات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے میں سورت البقرہ کی آیات دو تا پانچ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کنہیں ہدایت ملے گی قرآن کہتا ہے متقین کو ارشاد ہوا خد المتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جن کے دل میں خوف خدا بھی ہو جن کے دل میں احساس ہو کہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں اصل زندگی آخرت کی ہے وہاں کے نتائج کا انحصار اس دنیا کے اعمال پر ہے تو جو بچتے بچتے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرتے ہیں قرآن سے ان کو ہدایت ملے گی ان کی صفات کا ذکر آگے آیا ہے ارشاد ہوا الدین یمنون اب الغیب وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں بیوقی مون صلاح اور نماز قائم کرتے ہیں ایمان اگر واقع عطن ہو تو اس کا اظہار عمل میں دکھائی دیتا ہے اور عمل میں اولین عمل وہ نماز کا قائم کرنا ہے آگے فرمائے ومیما رزق نا ہم یون فقون اللہ فرماتے جو ہم نے رزق میں سے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں عطا اس نے فرمایا بندے کا کوئی کمال نہیں کہ میں خرچ کر رہا ہوں ہاں یہ سعادت ہے بندے کے لیے کہ وہ خرچ کرے تو اللہ کی شان کریمی ہے وہ عطا فرمانے کے وعدے عطا فرماتا ہے مزید برا فرمایا ولدین یمن نبیما ان ضلع علیہ کا وما ان ضلع من قبل اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر اے نبی علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ بال آخرتی ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں یہ متقین کی صفات آئیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے آئندہ ذکر آئے گا روزہ رکھ رہے ہیں نا ان شاء اللہ تعالی جی روزے کا حاصل کیا ہے اسی البقرہ کی آیت 183 میں لعل لکم تتقون تاکہ تم میں تقوا پیدا ہو اور پری ریکویزٹ کیا ہے قرآن ہے رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہمارا آج کا موضوع روح رمضان رمضان کی اصل روح کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں اس سوالے سے آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ابھرا ہے تو آپ اس پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر مطی اللہ باجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہماری اور آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں بالکل ایسے ہی آمنا اور ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم روح کی حوالے سے بات کریں رمضان کی روح کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے اس کو کیوں جو ہے وہ لنک کر لیے کہ میں ہی اس کا جو ثواب دوں گا اور ہمیں اس کا جو ثواب معلوم نہیں ہے تو کتنا اجر و ثواب ہوگا اس کا دیکھیں اصل میں تو تمام اعمال ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہر وہ عمل جو کرنے کے باوجود انسان کی نیت میں کہیں کھوٹ ہو اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو یعنی اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ عمل کتنا بھی بڑا ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے حدیث میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگ جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ تین چوٹی کے کام کرنے والے ہیں ایک ان میں وہ عالم دین ہے جو دن رات ظاہر ہے کہ دین کی تبلیغ نشو اشاد کے لیے کام کرتا ہے ایک ان میں وہ آدمی ہے جو خرچ کرتا ہے سخی ہے اور تیسرا وہ شہید ہے جو اپنی جان قربان کر کے گیا ہے لیکن تینوں کے دعوے کو جٹلا دیا جائے گا کہ تم نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا اس لیے تمہارے لیے آج ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے 
تو اعمال سارے کے سارے اللہ کے اللہ تعالیٰ کے بالخصوص اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزے کے لیے فرمایا نا اس اس کی پیچھے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے اعمال کو یوزا اف الحسن تو بھی اشر مصالحہ ہم عام جو معمول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کا معمول ہے وہ ہے کہ ایک آدمی کا جیسے ہی وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو کم سے کم دس گنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے الا سب بیاتن زیف سات سو گنا تک سات سو گنا تک اس کو بڑھا دیا جاتا ہے یہ اب اس کے اعمال کے کرنے کا انداز ہے اس کی محنت ہے اس کی اس کا اخلاص ہے اس کی جو جد و جہد اور تگوتاز ہے وہ کس درجے کا عمل کرتا ہے یہ دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک بڑھا دیا جائے گا پھر فرمائے الصوم مگر روزہ فعن لی و انا اجزی بھی او اجزا بھی روزہ میرے لیے ہے اس کا بدلہ میں ہوں یا میں دوں گا یہ دونوں ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں اب روزے کا بدلہ اللہ ہے اور روزے کی جزا اللہ دے گا فرشتے جو ہر ہر عمل کی جزا لکھتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حساب سکھایا ہے اور وہ جانتے ہیں یہ علم رکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کیا کس نیت سے کیا کس انداز سے کیا کتنی محنت سے کیا آپ کو کتنی مشقت اٹھانا پڑی ایک ایک عمل کا وہ بدلہ لکھ دیتے ہیں لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو وہ صرف یہ لکھتے ہیں کہ یہ بندہ روزے سے ہے اور اس کا بدلہ اللہ عطا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ کیا ہوگا اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے اپنی رحمت کے مطابق اس کا بدلہ عطا کرے گا آپ اندازہ کریں کہ جہاں عام اعمال سات سو گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں وہاں رمضان کا یہ روزہ رمضان کا یہ روزہ جب اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے تو وہ کتنے گنا ہوگی جو فرشتوں کو کے لکھنے کے بس سے باہر کی بات ہے وہ کس قدر زیادہ ہوگی اور اگر دوسرا ترجمہ لیا جائے کہ اس کی جزا میں ہوں یعنی یعنی میری ملاقات ہے اور اس کا مطلب ہے کہ سیدھی سیدھی جنت ہے سبحان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس شخص کو حاصل ہوگی جو جنت میں جائے گا جو جنت میں جانے والا ہے اسی سے اللہ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اچھا ہوگی دیدار اسی کو نصیب اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سچویشن ہے کہ ہم عام دنوں کے اندر کس طرح رہتے ہیں اور رمضان میں کس طرح رہتے ہیں یہ ایک پکے مومن کی نہیں بلکہ ایک عام مسلمان کی ایک حالت ہوتی ہے کہ عام دنوں کے اندر وہ اس طرح کی نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی جس طرح رمضان کے اندر ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جو عام دنوں رمضان میں ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہدایت فرمائیے دیکھیں دو دو مختلف کیفیات ہیں ایک تو وہ مسلمان ہے جو جس پر اللہ تعالیٰ کا رنگ اتنا غالب ہے کہ وہ رمضان یا رمضان کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو احکام شریعہ کو وہ اسی طرح سے لیتا ہے اور اس کی روح کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو گزارتا ہے اسے پورا رمضان یقیناً اس میں انسان کے جذبات مختلف ہوتے ہیں احساسات مختلف ہو جاتے ہیں لیکن ایک جو صحیح مسلمان ہے جو صحیح مسلم ہے اس کا رمضان اور رمضان کے علاوہ باقی سارے مہینے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اس کی عبادات معاملات سب کچھ اللہ کی مرضی کا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ شخص ہیں جو رمضان میں بھی تبدیل نہیں ہوتا اور عام دنوں میں بھی تبدیل نہیں ہوتا یہ یہ بھی ایک مستقل کیفیت کا آدمی ہے اور اس کے بارے میں اگر اس کیفیت کا آدمی ہے جسے رمضان بھی تبدیل نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اس پہ بات ہم کریں گے ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں آصف سپرا صاحب منصورہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی آصف صاحب جی جی آپ کا پروگرام روح رمضان میں دیکھ رہا ہوں جی ماشاء اللہ بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ماہ رمضان کی برکات کو اجاگر کیا جا رہا ہے آپ کا سوال ڈاکٹر صاحب کے لیے ٹائم کم ہے اس لیے جی میرا ڈاکٹر باجوا صاحب سے سوال ہے اس طرح کی باتیں تو ہم ہر ماہ مقدس میں ہر سال سنتے رہتے ہیں لیکن ان پر عمل کیوں نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آصف صاحب ڈاکٹر صاحب وہی بات جس طرح ہم جس کا ذکر میں اسی طرف اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک مستقل کیفیت ایک اس شخص کی بھی ہے جسے رمضان بھی اثر انداز نہیں ہوتا یعنی نہ وہ عام دنوں میں توبہ کرتا ہے نہ وہ عام دنوں میں گناہوں سے بچتا ہے اور رمضان میں بھی آ کے وہ ان گناہوں سے اپنی عادتوں سے اپنی اتوار سے تبدیل نہیں کرتا اپنے آپ کو اس کے لیے پھر آپ ہم اب دیکھیں ہم ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فلا اللہ کا باقی نفس کا اللہ آسار کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ آپ کی دعوت پر عمل نہیں کرتے یہ ایمان نہیں لاتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں عمل تو ظاہر ہے کہ عمل لوگوں نے کرنا ہے جو لیکن, سنتے ہیں لیکن دل کی کیا ایک کیفیت ایک ہوتی بات, ہے ایک بات میں رس کر دوں کہ یہ جو شخص جسے رمضان ملا اور پھر بھی وہ تبدیل نہ ہوا 
اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے پاس پیغام آیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس آدمی پر لانت فرما رہا ہوں اس پر میرا غزب و عقاب ہو جس سے رمضان ملا ہے پھر بھی وہ معافی نہیں مانگتا جبریل لے کے آئے پیغام وہ کہتے ہم فرشتوں کی طرف سے بھی لانت ہو اور آپ نے اپنے ممبر پہ اپنا قدم رکھتے ہوئے فرمایا اللہ آمین یعنی میری طرف سے بھی اس شخص پر لانت ہو جو رمضان یہ دل کی کیفیات کے حوالے سے بھی بات کریں گے ابھی ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو روح رمضان میں رمضان کی اصل روح کو سمجھنے کی مزید کوشش کریں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیں روح رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب جو ذکر ہم کر رہے تھے بڑا ہی اہم معاملہ ہے کہ ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے وہ لوگ جو اس وقت سکرین کی اس طرف ہمیں سن رہے ہیں اور رمضان سے پہلے بھی اگر ان کی کیفیت ویسی ہی ہے جو رمضان میں ہے اور وہ کیفیت بے نمازی کی ہے بے ایمانی کی ہے تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا جس طرح ذکر آپ کر رہے تھے جی بالکل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان موقع پرست ہوتا ہے ہر آدمی کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی تلاش کرتا ہے اس سے بڑی کیا اس کے لیے اپرچونیٹی ہوگی کہ اس کو پورے سال نہیں بلکہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک ہی حدیث دو مختلف الفاظ سے مختلف انداز سے آپ آپ بڑی معروف حدیث ہے من سام رمضان ایمان واحد صاحب غفر اللہ ما تقدم ان زمبی اور دوسری جگہ فرمائے من قام رمضان ایمان واحد صاحب غفر اللہ ما تقدم ان زمبی اب آپ دیکھیے کہ پیغام یہ ہے اس کا جو ملخص سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی پاک اسلام یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو شخص پوری زندگی اس نے جو کچھ بھی کیا ہے رمضان کی پہلی رات آئی وہ قیام کے لیے آ گیا اس نے عشاء کی نماز پڑھی اللہ کے سامنے آجز ہو کے کھڑا ہو گیا اپنے گناہوں کو یاد کیا اپنی کوتاہیوں کو اپنے سامنے ایک دفعہ دوبارہ سے ذرا ایک فلم چلائی اور قیام کیا پہلی رات کا پہلی تراوی پڑھی اس نے نفل نماز ادا کی اس نے پہلی رات کو اللہ کے سامنے آجزی کے ساتھ یہ اظہار کر دیا اپنے وجود سے اپنے دل سے زبان سے بھی نہیں کہا کہ میں آگے ہوں واپس پورا سال گزار کے یا پوری زندگی گزار کے آگے ہوں تو اللہ کے نبی سلسم فرماتے ہیں کہ یہ پیغام اس کو واپسی پہ یہ مل رہا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہم تمہیں معاف کر لیتے ہیں اب اتنا بڑا موقع رمضان کا کہ ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ پر آپ کو اللہ کی رحمت نصیب ہو رہی پہلے بھی ہوتی ہیں لیکن رمضان میں ان کا معاملہ پہلے سے بڑھا دیا جاتا ہے پھر فرمایا کہ ہر رات کو ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اسی طرح ہر رات کو پھر بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو اس موقع کو اپنے لیے فائدہ مند نہ بنا سکے اس سے زیادہ کوئی شخص اپنے لیے اپنا دشمن ہو سکتا ہے بد نصیب ہم بد نصیبی ہو سکتی ہے بلکہ بلکہ پورا مہینہ گزرنے کے بعد آخر میں فرمایا جو رات یعنی یکم شوال کی رات ہوتی ہے اگلے دن عید ہوتی ہے اس رات فیصلے ہوتے ہیں کہ اب یہ فلاں نے اپنی محنت میں ہمیں راضی کر دیا فلاں نے ہمیں خوش کر دیا اور اس اس کو اس اس کا نام جو ہے وہ اس فہرست جہنم کی فہرست سے نکال دیں تو اس کے لیے فرمایا ربا سائمن لئی صلاح من سیام لجو کتنے بد بخت وہ لوگ ہیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کے باوجود جن میں سے ایک بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروا سکا اور ماں سوائے بھوک کے انہیں کچھ بچا اچھا نہیں اس سے پہلے کہ آمنا سوال کرے میں یہ جانا چاہوں گا پھر ہم توجہ کیوں نہیں دیتے اس معاملے کے حوالے سے اصل بات یہ ہے کہ انسان جب گناہ کا عادی ہو جاتا ہے گناہ اس پر اتنے حملہ آور ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے اگر تو وہ توبہ کے عمل سے واقف رہے اور بار بار توبہ کے عمل سے گزرتا رہے نماز کے عمل سے گزرتا رہے تو اس کا دل صاف ہوتا رہتا ہے اور یہ اپنی کوتاہیوں کو اپنی خامیوں کو اپنی سیاہ کاریوں کو پہچانتا رہتا ہے اس کے اندر بے چینی کا ایک سلسلہ ایک ضمیر کا سلسلہ جاگ رہتا ہے لیکن اگر وہ ان گناہوں کو کرتا ہی چلا جائے نماز کی طرف نہ آئے صدقہ و خیرات کی طرف نہ آئے عام روٹین میں جو معمول کی عبادت اس طرف طرف نہ آئے جمعہ کبھی نہ پڑے تو پھر یہ اتنا پختہ ہوا گناہ میں کہ اس کا دل اس قدر سیاہ ہو چکا ہے کہ اب اسے توبہ بھی تو توبہ کی توفیق کی نہیں ملتی بالکل ایسے ہی ہم اس کا الزام پھر کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو ورگلاتا ہے اور شیاطین کو تو رمضان کے مبارک مہینے میں جکڑ لیا جاتا ہے تو پھر ہم کیوں گناہ کر رہے ہوتے ہیں یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا ہم نے یہی پوچھنا تھا آپ سے لیکن مزید بھی سوال جو آپ کے ذہن میں ابھر رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں ابھر رہے ہیں ان کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد
एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे रूहे रमजान ट्रांसमिशन में डॉक्टर साहब हमारे साथ नशस्त फरमाएं डॉक्टर साहब एक खातून होने के नाते ये सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि जब रमज़ान आता है तो हमारी रूटीन वही रहती है मतलब हम खातून जो खाना है वो अमूर खाना में बिजी रहती हैं वहाँ मसरूफ़ नज़र आती हैं तो इस तरह हम अपना जो सारा वक्त है वो इसमें सर्व कर देते हैं इसी तरह जो मर्द हजरात हैं वो कारोबारी दुनिया में वहाँ पर मगन रहते हैं तो डॉक्टर साहब हम ये उजर पेश कर देते हैं कि ये तो काम हमारे ये जिम्मेदारियाँ हमारे कंधे पर आए हैं इनको हमने निभाना है तो जो जिम्मेदारियाँ जो रमज़ान की फजीलत थी जो बरकतें समेटने का एक मौका था वो हम गवा देते हैं ये टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए देखें खातन के हवाले से तो हमने जो तकल्लफ़ अपने ऊपर मुसलत किया है कि नबी पाक सरसम के ज़माने में अगर देखें और अब अभी इस ज़माने से या मौजूदा इस खास टनोर से हम कोई बीस तीस साल पीछे चले जाए तो क्या खातन को शहरी के लिए और इफ्तार के लिए पंद्रह पंद्रह बीस बीस डिशेज बनाने के लिए घंटों किचन में गुजारना पड़ता था हर गिज बिल्कुल मोमिन की बेहतरीन शहरी खजूर है यानी ये असल में पैगाम है कि सादा तरीन गजा रमज़ान इसलिए नहीं आया कि आपका आपके घंटों किचन में गुजर जाए और रमज़ान इसलिए नहीं आया कि आपके बाजार सज जाए रमज़ान तो जिस मकसद के लिए आया था वो काम ज्यादा होना चाहिए था यानी इबादत ज्यादा होना चाहिए थी यानी सजदा ज्यादा होना चाहिए था नवाफिल ज्यादा होना चाहिए थे कुरान मजीद की तलावत ज्यादा होना चाहिए थी और आपको अपने पहले वाली रूटीन में भी अपने कारोबार को अपने वक्त को और अपनी घरेलू मसरूफियात को कुछ कट लगाना था बनस्बत इसके हमने ये किया कि रमजान में इफ्तार के लिए खास तौर पर इतना कुछ हमने और फिर हम महंगाई का रोना भी रो रहे होते हैं तो हमने जो किचन को जिस अंदाज का शाहाना अंदाज दे दिया है उसके बाद खातून के पास कहाँ वक्त बचेगा और इसके बाद इफ्तार के बाद वो अगले दो घंटे बर्तन धोएगी और उसके बाद इसी तरह रात का ये हमने इस पर मुसलत किया अपने तकल्लफ़ में इजाफा करके मगर न इसकी ज़रूरत नहीं थी खातन तो फारग हो सकती थी और उनका हमने अपनी माओ को देखा कि उनके पास बहुत वक्त होता था कुरान मजीद की तलावत करने के लिए उनके पास बहुत वक्त होता था नवाफिल पढ़ने के लिए क्योंकि सुबह शाम इतना सादा खाना इतनी सादा किताब बनती है कि जिसमें उनका वही वक्त लगता है जो आम रूटीन में लगता है इसी तरह मर्द हजरात हैं आपके पास आप जब रूटीन में आ, आप उठते हैं बारह बजे एक बजे एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे उनका सवाल ले लेते हैं सब्जा से हमारे साथ मोहम्मद सकलैन मौजूद हैं असला और खुश आमदीद कहेंगे ट्रांसमिशन में जी असल मैं लाहौर में उसका प्रोग्राम रूह रमजान देख रहा हूँ तो रमजान की मुनासिब से बहुत अच्छी और पुरमस्त बातें हो रही है तो मेरा एक सवाल है डॉक्टर मतीवल्ला बाजवा साहब से कि इस मुकदस महीने में कुरान पाक की तिलावत की कितनी फजीलत है ठीक है ठीक है बहुत शुक्रिया आप, आपकी कॉल का कुरान मजीद की तिलावत इस महीने में कितनी इसकी फजीलत है आप अंदाजा लगाएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो कुरान मजीद नाजिल इस महीने में हुआ बेशक एक ये इसकी फजीलत है फिर आमाल के हवाले से जो भी पहले हमने अदीस बयान की है कि आम आमाल जो है आम दिनों में वो सात गुना तक अल्लाह तला बढ़ा देता है और रमजान के अमाल भी खास कर लेता है जैसे इसका रोजा खास है ऐसे इसके अमाल भी खास है इनका अजर वबाब भी बेपना और बेशुमार होता है फिर नबी मोहतरम सल्लम हर रमजान में एक मरतबा जबरीलाम को कुरान मजीद सुनाते हैं यानी उनके साथ दौर करते हैं और आपने अपनी जिंदगी के आखिरी रमजान में हजरत जबरील इस्लाम को कुरान मजीद दो मरतबा सुनाया है ये वो है जो आपने जबरील को सुनाया है और इसके अलावा आप जो नमाज में पढ़ रहे हैं जो आप फजर में पढ़ रहे हैं जो रात की इबादत में पढ़ रहे हैं और उसका अंदाजा वो तीन रातें जिसमें आपने तीन रातें तेईस पच्चीस और सत्ताईस ये तीन ताक रातें आपने इबादत फरमाई लोगों के साथ जिस जिसके हमने तरावी के लिए आज जो है वो हमारे पास दलील है तो तीन रातें आपने जो तलावत फरमाई तीसरी रात मस्जिद भर गई इतनी मस्जिद भर गई लोग अपने अहलो अयाल के साथ आए बीवी बच्चों के साथ आए और आपने रात पूरी कुरान सुनाया लोगों को सुबह फजर का वक्त होने वाला है और लोगों को फिक्र पड़ गई कि आज हमारी तरावी का आज हमारी शहरी का वक्त भी खत्म हुआ चला है सारी रात आपने कुरान सुनाए तो आप कुरान पढ़ें और खास तौर अच्छा। पर इस महीने में जो कुरान मजीद की तलावत है खास तौर पर इस महीने में इसका एक ताल्लुक है रमजान के साथ कि हदीस मुबारक में आता है कि असियाम वल कुरान रोजे और कुरान यशफा बंदे की सिफारिश करने के लिए ये दोनों अल्लाह के सामने सिफारशी होंगे रोजा कहेगा अल्लाह इसने खाना पीना मेरे लिए छोड़ा और कुरान कहेगा अल्लाह रातों को जाकर इसने 
تیری عبادت کی ہے اور میری تلاوت کی ہے لہذا ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے ڈاکٹر ایک اہم مسئلہ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا جلدی سے ہمیں بتا دیں کہ کتنے دنوں کے اندر کم از کم قرآن کو ختم کیا جا سکتا ہے دیکھیں ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے آ کے ارت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ میں کتنے دنوں میں اس کو ختم کروں قرآن مجید کو ختم کروں تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک مہینے میں اس کو ختم کیا کرو اس نے کہا میں جوان آدمی ہوں میں اس کی زیادہ قدرت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا اچھا تم دس دنوں میں اس کو ختم کر لیا کرو ایک ہفتے میں اس کو ختم کر لیا پھر آخری جو بات آپ نے اشارت فرمائی آپ نے فرمائی اس نے بار بار یہی بات کی میں جوان آدمی ہوں میں میں صحت مند ہوں میں زیادہ کر سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا اچھا تین دنوں سے پہلے تین راتوں سے پہلے اس کو ختم نہ کرو تین راتوں سے پہلے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے لیکن ابھی اسی حوالے سے ہمارا سیگمنٹ ہے راہ حق وہ آپ کی رہنمائی اور ہماری رہنمائی کے لیے ترتیب فرمایا گیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ واشہدو ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین اکرام رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر ایک اور پروگرام اس کا عنوان ہے رمضان تقاضہ رحمت لے کر حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام جب ہم تقاضہ رحمت کی بات کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے جو اللہ کریم نے اپنے بندے کے لیے ایک کمزور انسان کے لیے جو امتحان میں فسا ہوا ہے اس کے لیے اللہ کریم نے ایک قانون بنایا ہے جس کا نام قانون رحمت ہے یہ اس قانون رحمت کی کہانی ہے جو رمضان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ ناجنے کرام یہ جو اللہ کا قانون رحمت ہے اس کی چند خصوصیات آپ کے سامنے رکھو ناجنے کرام جو امتحان ہوتا ہے جب بھی آپ امتحان کی بات کرتے ہیں تو امتحان عدل کا تقاضہ کرتا ہے اور عدل اللہ سے زیادہ عدل کون کرے گا اور وہ اللہ جس کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی وہ اللہ وہ دنیا کائنات کا اس سے زیادہ پریسائزڈ اور ایکوریٹ عدل کسی کا ہو نہیں سکتا جتنا اللہ کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمبولیکلی اس طرح علامتی طور پر اس طرح ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے امتحان سے پہلے انسانوں کے حساب سے پہلے قیامت والے دن جانوروں کا حساب ہوگا اور جب جانوروں کا حساب ہوگا تو اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے کسی بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بغیر سینگوں کے بکری کو سینگ عطا فرمائے گا سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور اس سے کہے گا کہ جتنا اس نے تمہیں دنیا میں مارا تھا تو بھی اس کو مار لے اس قدر پریسائزڈ حساب اللہ اکبر اس امتحان کے لیے اب یہ ان جانوروں کی بات ہے جن کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ سزا کا تصور ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے جو جانور ہیں ان کو جنت کی خاک بنا دیا جائے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کافر جب اس کو دیکھے گا اور اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا تو وہ پھر ان جانوروں کے انجام کو دیکھ کر یہ کہے گا یا لیتنی کن تو ترابا اے کاش میں بھی آج ان جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتا خاک بن جاتا اور مجھے اپنا انجام نہ دیکھنا پڑتا تو ناظرین کرام اس قدر سخت امتحان ہے اور اس قدر پریسائد امتحان ہے جانوروں کا تو پھر انسانوں کے امتحان کا کیا عالم ہوگا ایک ایک چیز ایک ایک لمحہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما توفون اجورہم 
یوم القیامہ پورے کے پورے اجر دیے جائیں گے قیامت والے دن اللہ اکبر جس نے کسی کے ساتھ ذرہ بھرنے کی کی ہوگی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی پا لے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا اور جس نے کوئی ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی پا لے گا پورا پورا حساب قیامت والے دن ہونا اسی امتحان کے لیے ناظن کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے اللہ دی خلق الموت و الحیاتہ لیب لبکم ایوکم احسن عملہ کہ اللہ نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے یہ امتحان ناظن کرام ہما وقت امتحان ہے ہر لمحے کا امتحان ہے کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ہمارا ایسا نہیں جب ہم حالت امتحان میں نہ ہوں اور اللہ نے امتحان دینے کے لیے امتحان کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے لیا بلوا کمیو کم احسن و عملہ تاکہ تمہارا امتحان کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی اصل میں ہے ہی امتحان اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلق تل جنہ و الانسا اللہ علیہ آبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں تو اس کا مطلب ہے امتحان اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا اللہ کی بندگی کرتے ہیں یا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں مخلوق میں سے کسی کی بندگی کرتے ہیں یا اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا امتحان لینے کے لیے اور اس اس کی آ, اسی کا خلاصہ اور اس کی جو صورت بیان فرمائی احسن و عملہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اسی بات کا امتحان ہے روح رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر صاحب جس طرح ذکر ہو رہا تھا جس طرح آمنم نے بھی کہا کہ وہ تمام تر معاملات اور ان تمام تر ذکر کے حوالے سے جہاں پر عبادات کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو ہم پختہ کیسے بنا سکتے ہیں اور ایک طرف آپ نے ذکر کیا کہ پورے رمضان میں ہمیں اللہ کی نصرت ملتی ہے لیکن جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کو کیا ملتا ہے دیکھیں جو جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ تو انجام نبی پاک اسلام نے بتا دیا کہ ان کو تو ایک ایسے پہاڑ پہ چڑھا دیا جائے گا ایک ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کی یہ بادشیں جو ہیں وہ چیر دیں چیر دی گئیں اور ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا یہ روزہ خور جو عام دنوں میں بغیر کسی عذر کے بلکہ میں تو ایک جگہ پہ میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ شدت کی گرمی کا بہانہ بناتے ہیں کہ جی گرمی بہت زیادہ ہے جی اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو بھائی جس کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے وہ خدا کے لیے آخرت کے دن کی قیامت کے دن کی جو گرمی ہے اس, گرمی اس کا ذرا سا تصور کر لیں اور اس دن کی جس کو روزہ لمبا لگتا ہے جو کہتا ہے سولہ گھنٹے کا روزہ میں کیسے رکھ لوں اسے صرف اس دن کی جو مقدار اللہ تعالیٰ نے بتائی کانا مقدار ہو خم سین الفسنا پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا اور یہ یقیناً اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پچاس ہزار سال والا دن جو ہے وہ ایسے ہی منافقوں کے لیے اور ایسے ہی بدعملوں کے لیے ہوگا وغیرہ بندہ مومن کے لیے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دن جو قیامت کا دن ہے یہ اتنا مختصر ہوگا جیسے دو رکت نماز فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ مقابلہ کس کا ہو رہا ہے نو سو ننانوے کے ساتھ آپ کا مقابلہ یعنی ہزار میں سے صحیح حدیث کے مطابق ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم میں گر جائیں گے اور صرف ایک شخص بچے کا اور جہاں یہ اس نے جس جگہ سے گزر کے جانا ہے پل سرات سے وہاں اسیام و جمنا روزہ ڈال بنے گا یس تجین عبد النار یہ انسان کو اس کے گرد لپٹ کر جیسے آپ نے بتایا شروع میں انٹرو میں کہ رمز سے نکلا ہے یہ جلاتا ہے یہاں یہ گناہوں کو جلا رہا ہے اور آخرت میں یہ جلنے والی چیز جلانے والی چیز یعنی آگ کے سامنے رکاوٹ بن رہا ہے یہ ڈال ہے یہاں وہاں آپ کو آپ کی گرد لپٹ کر آپ کو یہ جہنم کے پل کے اوپر سے گزار رہا ہے تو اگر آپ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے آپ اس کی قدر نہیں کرتے تو یہ جیسے ہی سفارشی ہے یقیناً ایسے ہی آپ کے خلاف بھی سفارش کر سکتا ہے جیسے قرآن میرے اور آپ کے لیے سفارش کرے گا ایسے فرمایا کہ القرآن حجت اللہ او علیہ قرآن بھی یا تمہارے لیے سفارشی ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے سب اس سوال کی طرف بھی ہم جائیں گے سوال یہی تھا کہ روزہ بھی رکھ لیا نماز بھی پڑھ لی عبادات بھی کر لی لیکن اس کا مقصد ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے اخلاقی اقدار کو ہم بلا دیتے ہیں ناظرین اس پر بھی بات ہوگی لیکن ابھی وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے
بریک کے بعد خوش آمدی ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور جو رمضان کی اصل روح ہے اس کے اوپر بھی بہت کچھ جاننا ضروری ہے لازمی ہم انشاءاللہ اس کو کل کے پروگرام میں بھی اپنے ناظرین کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ کل کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ اس کا ذکر ضرور کریں گے ڈاکٹر صاحب میں جاؤں گا کہ اختتامی دعا آپ ہمیں آج پہلی افطاری کے موقع پر ہمارے ناظرین بھی موجود ہیں اور یہ وقت بھی سنا ہے کہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے تو کچھ سیکنڈز میں ہمیں اختتامی دعا کے حوالے سے بتا دیں دیکھیں میں آج پہلا روزہ ہے اور اس کی افطار کرنے آپ جا رہے ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ سب جو بھی ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جہاں تک بھی ہمارا پیغام جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں اور ہر مانگی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے لیکن آج ہی کوشش کریں کہ جن لوگوں کو آپ ناراض کر چکے ہیں جن رشتہ داروں سے آپ قطع تعلق کر چکے ہیں ان سے اپنی صلح کریں اس سے بڑی اور کوئی معافی نہیں ہے آپ ان کو معاف کریں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا یہی آج کی دعا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے معافی کی دعا کیونکہ مومن کی وہ دعا جو وہ اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے وہ اس سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہے اور آج کی دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار جزاک اللہ بہت شکریہ رب صاحب ناظرین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا ہے کہ رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے تو ہماری کوشش یہ ہونے چاہیے کہ اس کی خوشنودی حاصل کر لیں اس سے معافی مانگ لیں توبہ کا ایسا احتمام کریں کیونکہ افطار کا یہ وقت ہے افطار کی گھڑیاں قریب ہیں تو جتنی دعا آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ